如果一个人，三魂七魄仅存其一，肉身不灭却全无知觉，可有救治之法？有办法的，请，请前辈指教。他定然是你深爱之人吧？我曾见过，有人施展还魂异术，将失去一魂三魄的男子救回。虽然你那位朋友的情况不尽相同，不过只要一魂尚在，就还有希望。前辈所言，莫非是十万大山的黑巫族？怎么？原来你知道黑巫族？不瞒前辈，十年来我无数次寻觅，却始终一无所获。所有人都告诉我，黑巫族千年之前已然灭绝。千年前，当年遇到黑巫族时，是我被关前二百年，也就是说，至少五百年前。黑巫族还在的。罢了，看在你助我脱困的份上，我且带你找找。多谢前辈，只要能救我这位朋友，将来无论何事，任凭吩咐。前辈。我看起来有那么老吗？那那我称呼你什么？既然你见过我的白狐真身，你就叫我小白吧。小白。哦，对了，这只猴子叫什么名字？该不会就叫三眼灵猴吧？哦，它是我小时候收养的。叫小辉，<笑>我们果然有缘。你叫小辉，我叫小白哦既然来了，何不现身？公子倒是找了个好地方藏身啊！姑娘能找到此地，也当真好手段。哪儿比得上公子啊？一出手就搅得焚香谷天翻地覆。火山喷发本是天地自然之事，与我何干？不知姑娘。此番有何发现？我也一无所获。昨晚是他们自家弟子在吵闹。至于那些愚人，真是茫无头绪。呀，这位姐姐好生美丽，怎么此前从未见过？往昔听闻公子和碧瑶小姐痴情绝恋，一个舍身挡剑，魂飞魄散；一个盼青云入圣将，诛鬼王宗主征伐四方。更在这十年之中，不顾凶险，深入十万大山，找寻医治碧瑶小姐之法。如此种种，怎不叫天下女子为之倾羡？只是兰衣续国，往事已矣。公子重得良偶，倒是要恭喜了。<笑>哪日我当亲自上胡旗山，向鬼王宗主道贺一番才是。<笑>啊、<笑>姑娘，你误会了。
昨夜小女子遭强人掳去，幸得公子出手相救。这件衣服，也是公子借与我遮羞的。既然公子有家人相伴，我也不便碍眼了，就此别过。山高水长，想来不久之后，我们便能再会。哼！你曾告诉他，我们藏身于此。我无意与你们纠缠，识相的赶紧滚！阁下何人？鬼鬼祟祟，将他拿下！嗯是金瓶儿引来的，只是他如何知晓我的行踪？以你道行，他断然不可能在你身上做手脚。小慧，他应该从不洗澡了。
谢公子。可以了，公子谢谢你啊，小猴子谢谢雷友和大孙。日后有机会，我想去看看小刘。孔桑山小池镇十里外，有片小树林，林中有个黑石洞，洞下最深处，即是。有几个渔人逃了出去，师妹，前去追捕。他就是金瓶儿，不可能。当时他稳住身形，比你还要快上几分。燕红修为如何？你比谁都清楚。是我大意，请师叔责罚。先不说这些，我去见谷主。是。连玄火坛都被毁了，任你焚香谷百般谋划，终究徒劳一场。你可知，他是天地之间的无上神器，万火之精，配合玄火坛中的八凶玄火法阵，有毁天灭地的神力。即便这样，你也给我。我要他做什么？我想要的，他也不能给我见天日，不知想过多少次，为什么我会昏了头去偷着玄火剑？我要他做什么？你被焚香谷禁锢三百年，难道就不想报仇吗？想，这三百年来
我无时无刻不在想。可是，当我脱困后，看到这辽阔天地，无边月色，突然间提不起精神。几百年的时光，我竟然傻到浪费在这无聊的法宝之上，且让我在这世间多过些舒心日子再说吧。师兄，你身子还好吗？寿元将军，等死罢了。事情如何了？在谷口挑动渔人争斗之人。是何欢派的金瓶儿？难道魔教对我们所行之事有所察觉？依我看，还没有。他们应该是追踪渔人一路南下，不久前才查到我们身上。除了焚香秘术，只有玄火剑。才能破除玄火链的禁锢。正是，玄火剑多半就在另一人身上。此件事情还是由你主持好了。那人宁杀错，无放过。身修为了得，万事尽在掌握。可三百年前，你丢失玄火剑，足见心于立处。如今，镇守玄火坛又再次失手，师弟呀，你还是没什么长进、啊。上官师叔，金瓶儿杀渔人族长。嫁祸焚香谷，又破坏玄火坛，你即刻带人挖地三尺，也要把这魔教妖女抓回来。是居然把所有事情都算到我头上了！哼，我可要找人来好好算算这笔账。或许你日后用得着的，毕竟玄火剑是令公子之物。他不是已经交给你了吗？而且，你用嗜血珠和摄魂这等制邪凶物做法宝。竭力清体极深，若不是有玄火剑的制阳之气压制，只怕你早已神志全失，癫狂而死。你也不必如此，像我这种活了几千年的老妖精，知道的自然多一点。你虽然修行深厚，但平日必定不时发作，日渐嗜血耗伤。不对，你能撑到现在，也算是个艺术。若想活得久些，还是趁早将这第一邪物丢了。吧。你说他会要我的性命，可若是没有他，我根本活不到今日。而且，有件事你说错了。哦。天地间第一邪物不是他，而是人心。前辈，你见多识广，我有一事关系重大，想向你请教。
。如果一个人，三魂七魄仅存其一，肉身不灭却全无知觉，可可有救治之法？